అని మీరు చదువుకున్నవారు వైద్యులు సమాజం మీద మీ నాకు మీతో మాట్లాడి నాకు అర్థమైంది మీకు చాలా బ్రాడ్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది పైగా సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉందని నాకు నేను ఒక ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చిన నేను ఇవాళ డబ్బులు కులము చాలా ప్రయారిటీ ఉన్నాయి అనేది ఓపెన్ ఓపెన్ డిస్కషన్ ఇది వీటి పట్ల మీ ఒపీనియన్ ఏమిటి సో అంటే అన్న నిజంగా చెప్తాను అన్న నేను చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్లో పెరిగా నేను యూకేజీ నుండి హాస్టల్ నా లైఫ్ అంతా హాస్టల్లో గడిచింది నాకు నిజానికి నేను ప్రాబ్లం ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చే వరకు నిజానికి నా కులం కూడా తెలియదు నేను నా స్కూలింగ్ కూడా హై స్కూల్ నేను మెడ్రాస్ చదువుకున్నా ఓహో సో నేను త్రూ అవుట్ అంటే మా స్కూల్ అప్పుడు ఊర్లో మెడిపల్ స్కూల్స్ ఉండేవి కదా సో మా నానామ్మ హీ వాజ్ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకోవాలి 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 రోజు మాకు ఇట్లా మమ్మల్ని అసలు నేను చిన్నప్పుడు యూకేజీ నుండి హాస్టల్ పంపించారు కులం అనే విషయం కూడా తెలియదు అన్న మాకు అసలు నిజంగా నాకు అసలు ఏ కులం మతాలు ఇలాంటివి అసలు ఏం తెలియ అలా పెరిగాం మేము లిటరల్గా అలా పెరిగాం ఇక్కడికి వచ్చేది కేవలం సెలవులు రావాలి మళ్ళీ హాస్టల్ మొత్తం అంత లైఫ్ అంతా హాస్టల్ నేను నా పెళ్ళైన తర్వాత ఇంటికి వచ్చాను కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉన్నట్టు ఉంది పెళ్ళైన తర్వాత ఏమిటి హాస్టల్లో మళ్ళీ సో సో నిజంగా బాధేస్తుంది అప్పుడప్పుడు అంటే ఈ కులం ప్రభావం ఎందుకు బాధేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నిజంగా నేను మా వాళ్ళకి స్పెషల్ చెప్తాను ఇప్పుడు నా కార్యకర్తలకి మా మా టీం వాళ్ళందరూ చెప్తాను మీరు దయచేసి మీరు నన్ను డాక్టర్ సంజయ్ మీరు కావాల్సిస్తే ఏ ప్రాబ్లం అని చెప్పండి కానీ సడన్గా నా కులం అని చెప్పి తీసుకురాకండి నాకు ఎందుకంటే నేను నాకు నేను మనిషిని మనిషిలా చూస్తాను నేను ఇందరి మందికి సహాయం చేశాను ఇప్పటివరకు నేను ఎప్పుడైనా నీ కులం అని చెప్పి సహాయం చేశాను అని అడుగుతాను వాడిని లేదు సార్ సో నాకు కొద్దిగా బాధేస్తుంది మీరు ఎవరిని అడగాలి ఎంతవరకు నేను అసలు మీరు సీరియస్గా చెప్తున్నాను అండి నాకు ఇప్పటికి నా పక్కన వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళకి మీ మీరు మా మామూలు అడగండి ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ మధ్య అన్ని కనుక్కుంటున్నాను బికాస్ ఇక ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్య ఏంటి సామాజిక సామాజిక మీటింగ్స్ కూడా వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు కులాల మీటింగ్స్కి వెళ్తున్నాను కాబట్టి తెలుస్తున్నారు కొందరు తప్ప నాకు నిజంగా నాకు నాకు ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది తెలియదు అండి నా హాస్పిటల్లో నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను డాక్టర్ రాజేష్ అని ఒక న్యూ సర్జన్ ఉంటాడు బ్రెయిన్ సర్జన్ నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరం కలిసి సర్జరీ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నుంచి నేను యశోదలో ఉన్నాను టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు నాకు నాట్ ఎగ్జాల్ బండ ప్రకాష్ గారు అని మన ఎంపీ గారు ఉంటారు మన ఎంపీ గారు ఆయన ఎంపీ అయ్యారు అప్పుడు సో ఇద్దరం సర్జరీ చేస్తున్నాం అంటే స్పైన్ ఎప్పుడైనా పెద్ద సర్జరీస్ ఉన్నప్పుడు మాకు కొన్ని ఎయిట్ ఆర్స్ టెన్ ఆర్ సర్జరీ ఉంటాం కలిసి చేస్తాం ఇద్దరం కలిసి ఆయన నాకు పది గంటలు పది పదహారు గంటలు ఉంటాయి అన్న ఈ వెన్నుపూసి వంగిపోయి డిఫామ్ చేయాలంటే సో ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడుకుంటూ సర్జరీ చేస్తాం ఆయన సంజయ్ మై కమ్యూనిటీ ఇస్ వెరీ హ్యాపీ మా కమ్యూనిటీ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు నాకు ఫస్ట్ టైం కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడాను నాకు ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడాలి ఇద్దరం కూడా ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్స్ అయినా దేని గురించి రాజ్ చేసి ఏ కమ్యూనిటీ అంటే బండ ప్రకాష్ గారు ఇవాళ ఎంపీ అయ్యారు పొద్దున్న పేపర్ అని నేను అవునవును యా నేను చూశాను పొద్దున్న పేపర్ చూశాను బండ ప్రకాష్ గారు ఎంపీ అయ్యారు నాకు ఆయన బండ ప్రకాష్ గారు కమ్యూనిటీ నాకు తెలియదు కదా ఓ సో ఏ కమ్యూనిటీ రాజేష్ అని అప్పుడు అడిగితే ముద్దురాజు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏ కమ్యూనిటీ అప్పుడు నాకు తెలుసు రాజేష్ ఆయన తను చెప్తే ఆయన తను చెప్తే తను అడిగాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పారంటే ఆయన కూడా ఏమైనా అంటే వాళ్ళ ఎంటైర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గ్రూప్లో కింద అందరూ ఫస్ట్ టైం మనకు ఒక ఎంపీ అయ్యాడు అని చెప్పి గ్రూప్స్లో పెట్టారంట ఆయన కూడా పాప హీస్ అ వెరీ హీ స్టడీ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఆల్ దట్ వెరీ ఇన్ టు స్కాలర్లీ గా వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ ఆయన సో మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్స్లో అందరు పెడుతున్నారు ఫస్ట్ టైం ఒక ఎంపీ అయ్యారు అని చెప్పి అప్పుడు కానీ ఆయన ఆయన కమ్యూనిటీ తెలియదు సో నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఎప్పుడు ఎవరిని కమ్యూనిటీయా ఏంటో ఏంటి అడుగు అసలు బుచ్చన సో బాధేస్తుంది అప్పుడప్పుడు కానీ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్ ఇంకా ఇంకా మనం దాంతో జీవించాలి కమ్యూనిటీ నా ప్రకారం అదొక జీవన విధానం అంతే కానీ రాజకీయంలోకి రాకూడదు అని అనిపిస్తుంది నాకు కానీ ప్రాబ్లీ ఐ మెట్ బి రైట్ ఐ మెట్ బి రాంగ్ నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ అన్న కానీ జనరలీ నేనైతే జనరలీ చాలా వరకు అవాయిడ్ చేస్తాను కమ్యూనిటీస్ నుంచి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయడం కూడా బట్ ఒక అనివార్యత అంతేనా దీంట్లో ప్రభుత్వం ఈ పదేళ్ళ కాలంలో ఈ సమస్యను కొంత అడ్రస్ చేస్తే బాగుండేది అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయా మీ దృష్టిలో అనుష్ అన్న నేను నాకు నా దృష్టిలోకి అయితే ఇప్పుడు రాలేదు నిజంగా చెప్తున్నాను అన్న ఎందుకంటే కమ్యూనిటీ వైజ్ ఇది సో బేసికలీ ఒక్కటే అన్న నాకు అంతకుముందు ఏమర్థమైందంటే తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు నేను చూశాను కాబట్టి నేను అందరం కలిసి పనిచేసాం ఒక సమాజంగా తెలంగాణ ఒక సమాజంగా పనిచేసింది అందుకొరకే తెలంగాణ
మన నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఇంకా మన పిల్లలకి ఇంకా బెటర్ విద్య బెటర్ జాబ్స్ రావాలి అది అది దాంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బెటర్ అని మీరు అనుకున్న నా ఒపీనియన్ అన్న కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడున్న యంగ్ తరం యంగ్ జనరేషన్కు ఉపాధి కోసం వచ్చే వాళ్ళకు మీ దగ్గర ఆల్టర్నేట్ ప్రణాళిక ఏమన్నా ఉందా లేదా ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకుపోయి ఏమైనా చేస్తారా చేసామన్నా ఆల్రెడీ మేము జనరలీ ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా ఐటీని హైదరాబాద్ నుండి డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకెళ్ళాలని సో నేనేం చేశాను కేటీఆర్ గారి హెల్ప్తో కానీ ఆల్రెడీ మాది మాది చిన్న టౌన్ కోరుట్లలో వీ సెటప్ ఐటీ సెంటర్ ఆల్రెడీ అక్కడ వంద మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది మొన్నే ఆల్రెడీ అక్కడ అక్కడ మా దగ్గర పెట్టించాం ఓ కంపెనీ వచ్చి దెఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫస్ట్ థింగ్ సో వంద శాతం ఇప్పుడు ఐ బిన్ రిక్వెస్టింగ్ మా పిల్లల్ని ఎవరైతే అక్కడ జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళకి రోజు దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మా పేరు వాళ్ళకి చెప్తాను వాళ్ళు చెప్పండి చెప్పండి అని ఐ వాంట్ దెమ్ టు వర్క్ సో వెల్ రేపు పొద్దున ఇంకా మా కంపెనీస్ని వీళ్ళు బాగా పనిచేసే వద్దన్నా ఐ కెన్ గెట్ మోర్ కంపెనీస్ మోర్ కంపెనీస్ సో అదొకటన్న రెండోది ఏం చేసామంటే రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే మేము అక్కడ పిల్లలు చాలా బాగా చదువుతారు చాలా టాలెంట్ ఉంది వాళ్ళకి చాలా బాగా చదువుతారు పాపం కానీ వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ లేదు సో ఏం చేశానంటే ఈ మధ్య మీకు వీ హబ్ అవన్నీ తెలుసు కదా అవును వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి అక్కడ అమ్మాయిని ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ మీకు మేము ఉన్నాము అని చెప్పేసి ఎలా చేయాలి అవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ అక్కడ నుంచి విద్యార్థులు ఇక్కడికి చాలా మందిని ఆల్రెడీ ఒక మూడు నాలుగు వందల మందిని ఇప్పటికీ నేను టీ హబ్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి చూపెట్టాను వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఒకటి ఏంటి లేదంటే వాళ్ళని ఎక్స్పోజ్ చేస్తే వాళ్ళకి అన్నిటికి వాళ్ళ ఆలోచనలు ఇంకా బెటర్ అయిపోయి దేల్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ జాబ్ జాబ్ మూడోది ఏం చేశానంటే మా దగ్గర ఇప్పుడు ఈ వ్యవసాయం దిగుబడి బాగా పెరిగిపోయింది బాగా వ్యవసాయం అవుట్పుట్ బాగా పెరిగిపోయింది సో కేటీఆర్ గారు ఆల్రెడీ మా దగ్గర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ ఉంటే అనౌన్స్ చేశారు కూడా యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ అనౌన్స్ చేశారు రెండు వందల ఎకరాల్లో ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ కూడా అనౌన్స్ అయింది ఇట్ ఇస్ టేకింగ్ టైమ్ టు స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండస్ట్రీ కూడా అనౌన్స్ అయింది సో లోకల్గా అక్కడ విద్యార్థులకి లోకల్గా అక్కడ ఉన్న విద్యార్థులకు కానీ లోకల్గా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయడం ఇంకోటి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే అంటే నేను నా వైపు నుండి నేను గవర్నమెంట్ కాకుండా నా నా వైపు నుండి నా ఓపీనియన్ ఏంటంటే మా దగ్గర చాలా మందికి ఒక కల్చర్ డెవలప్ అయింది అన్న అక్కడ ఇప్పుడు ఎట్లయితే మీ మీ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో చాలా మంది వలస వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళందరూ చాలా మంది హైదరాబాద్ వచ్చేవారు బాంబే పోయారు మా దగ్గర ఏంటంటే దుబాయ్ పోవడం కల్చర్ ముందు నుండి కూడా దుబాయ్ మా కాన్స్టెన్సీ కానీ పక్కన జగిత్యాల కాన్స్టెన్సీలో కానీ దుబాయ్ వెళ్ళిపోతారు అక్కడ సో ఆ కల్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరలీ ఒక గ్రామం నుంచి నలుగురు వెళ్తే ఇంకో వాళ్ళు కూడా అటే పోతాడు అక్కడ సో అదొక కల్చర్ అలా కంటిన్యూ అవుతా ఉంది ఐ బిన్ రిక్వెస్టింగ్ అందరినీ కూడా నేనేంటంటే ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ రెగ్యులర్గా చెప్తున్నాను అందరికి మీరందరూ దయచేసి చిన్న చిన్న జాబ్స్ అంటే అక్కడ ఇరవై ఐదు వేల లోపల జాబ్స్ ఇరవై వేలు ఇరవై ఐదు వేల లోపల జాబ్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు నేను మీ అందరినీ కూడా ఇక్కడ పొట్లో పెట్టుకుని కడలో పెట్టుకొని చూసుకుంటా మీరు ఇక్కడ తిరిగి రండి ఇక్కడికి మీకు పెద్ద ఉద్యోగం చేసుకుంటే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలు అవి వస్తే వాళ్ళందరూ అక్కడ పోవాలి తప్పకుండా వాళ్ళు కానీ చిన్న ఉద్యోగాలు మాత్రం ఇక్కడ నుంచి అటు దుబాయ్ వెళ్ళకుండా రిటర్న్ రండి అని చెప్పి నేను పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను అందరినీ సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్న ఇప్పుడు ఓకే మన దగ్గర ఉదాహరణ మీ ప్రామిస్ నియోజకవర్గం అది అది నా ప్రామిస్ అన్న డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా అన్న ఆయన దట్ ఇస్ మై అంటే నాకున్న స్ట్రెంగ్స్ అవన్న నాకున్న బల బలాలు అవి ఉద్యోగాలు విద్య గురించో వైద్యం గురించో నాకున్న బలాలు అవి సో తప్పకుండా వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఏదో విధంగా వాళ్ళకి ట్రై అవసరం అయితే వాళ్ళకి ఇంకొద్ది స్కిల్ ట్రైనింగ్ కొద్ది నైపుణ్యం ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించేసి విల్ 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 ట్రై టు ఎంప్లాయ్ దెమ్ సమ్వేర్ ఆఫ్ ది అదర్ కానీ నేను అంటే స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ మీకు ఒక డాక్టర్గా మీకు ఒక సేవ చేయాలనే ఆలోచన ఉండడం వెల్ అండ్ గుడ్ అది మంచిది అది కానీ వారసత్వ రాజకీయాల గురించి మీ కామెంట్ ఏమిటి అబ్సల్యూట్లీ అన్న ఐ మీన్ మీరు సో ఇప్పుడు నేను నా ఐడెంటిటీ నిజంగా అన్న మై ఐడెంటిటీ సో ఫార్ నౌ ఈజ్ డాక్టర్ సంజయ్ అన్న అందరికీ అక్కడ నేను వైద్య విధంగా కానీ వైద్యం విధంగా కానీ విద్యా విధంగా కానీ వాళ్ళందరికీ నేను ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం కాబట్టి వాళ్ళందరూ నన్ను రాజకీయంలోకి రమ్మన్నారన్న ఓకే సో తప్పకుండా నా మా మా నాన్నగారి రాజకీయం నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది అన్న డౌట్ లేదు ఎందుకంటే ఆయన నాలుగు సార్లు నాలుగు పర్యాయాలను ఎమ్మెల్యే గెలిచారు అక్కడ కష్టపడి పనిచేశారు అది నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది డౌట్ లేదు అందులో అవును సో నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇ